Который, у которой было много-много достижений. Им очень не нравилась наша страна, им очень не нравились наши люди, которые были очень доброжелательны и хотели мира во всем мире. Которые хотели, чтобы все трудящиеся были братьями, чтобы все жили в мире, в добре. Но вот они хотели все это сломать. И для того, чтобы этого ничего не повторялось, мы должны помнить об этом, мы должны вспоминать об этом и не забывать. Потому что есть такой уже доказанный факт, что как только уходят люди, уходят поколения, которые помнят о войне, тут же начинается следующая война. И тут же люди снова начинают убивать друг друга, Унижать, уничтожать, обижать, доставлять друг другу боль и неприятности. Сейчас я приглашаю сюда на сцену Замалееву Алию. Она прочитает стихотворение Резиды Валиевой, которое называется «Твои». Хатримде, Минтешимде, Синий Юалтан, Дипурка, Буянде, Кузимаш Сан, Таптан, Йохтайрте, Синий Юанде, Шунди Хуанде, Баскан Сунда, Кузги Хорша Сана, Озунтулам Нарам Суткенсин, Тизлеринге Тишкендул Каннардан, Нек Суха Забула Киткенсин, Экузлерин. Шунды, шунды и шан, Леньши кунгсу корысам. Но злав сиген ты слышишь на рене, Торысам да хаман торысам. Мин сухланы в сина корат я там, Куаны шем сыма и шеме. Шулщак, кулларын да кинет ойши курып, Сикирып турам. Эйе, исимде. Илге килген беле, миним ишин синин шешлеринен башланды. Куз алдымда хуе кілте кібік, тұлымнарын кесет ташладым. Опам! Мин фронт қасымлым. Эйтір сымле жир тетреді кенет, ұтлар серпіп туплар күкреді. Эйтір сымле сұғыш үйге кірді, сабы күмілім шулар кітреді. Омладын махислерым не минем, кукрагина қысы бұп тэнсин. Шу, елама, мин бит өзім тіле, ешлерім не ашығып сырт тэнсин. Тын бақшада аңнан таңға қадар, талиян гармон түкті мұңнарын. А, мин білем, бұл кеш талиян сенем, тұлымнарын сағынып елады. Узатырға сені таңға туға, Бүтін ауыл келді жиылып. Сынғы сөзлеріне еткен шақта күшке гіне тұрдым тұйылып. Жену үшін. Шу женуге еткен ұт үшінде үзлеріңі неше жүйдіқ біз. Неше тапқыр салқын тұлымларын қойнар ешілер білен үйдіқ біз. Әлі де болса, сүйләселер әгер, сағышларын сұғыш дұғына. Өз алдыма келе күлді көбік, кесіліп түшкен үйке тұлымы. Я хочу спросить, все ли хорошо знают татарский, все ли поняли, о чем говорила Алия? Поднимите ручку, кто не понял. Тогда сейчас именно для вас Алия расскажет на русском языке, о чем это стихотворение. Это стихотворение о том, как э, сестра одной маленькой девочки уходит на фронт, и при этом ей приходится состригать э, косы, украшения э, любой девочки, и когда они ее вспоминают, они всегда омывают слезами ее косы. Спасибо. Складывается судьба человеческая, что во время войны 
Люди собирают все свои самые-самые, казалось бы, затаенные силы. Люди становятся сильнее в десятки раз, потому что у них есть цель. Они хотят защитить свою родину, они хотят защитить своих детей, они хотят защитить своих близких от того, чтобы их никто не обижал, для того, чтобы их не убивали. И во время войны советские люди, русские люди, украинцы, грузины, узбеки, вся многонациональная страна советская, она была как один кулак. Все защищали друг друга. Вот сейчас у нас всех разные страны. Разные. Одна страна Грузия, одна страна Украина, на которой идет война. А во время Великой Отечественной войны это была одна страна. И украинцы защищали татар. Татары защищали грузин. Грузины защищали узбеков, потому что это была одна страна, Советский Союз. И сейчас перед вами выступят молодые музыканты. Они будут исполнять классическую музыку. Что такое классическая музыка? Кто знает? Что? Это музыка, это музыка какая такая старая, но новая. Старая, но новая. Хорошо, умница, молодец. Все верно. Это музыка которую считают выдающейся, которую сочинили а, действительно в предыдущие века, которая казалась бы старой, но совершенно верно сказал молодой человек, она новая, потому что даже сейчас современные люди, слушая ее, находят в них такие оттенки, такие невероятные а, моменты, которые совершенно созвучны с их жизнью. Поэтому эта музыка и музыка, и произведение искусства называются классическими, потому что в любое время она современна. Итак, я пригла приглашаю сейчас сюда, на эту сцену, выпускницу Казанской государственной консерватории имени Жиганова Юлию Анисимову. Анисимов. И прекрасный инструмент, на который нам сейчас будет играть, называется Альт. Партию фортепиано исполняет Марина Юрьевна Михайловна. И первое произведение, которое они исполнят, будет произведение Иоганна Себастьяна Баха. Выдающегося музыкального класса немецкого композитора. Исполнен они Сарабанту, Кришину и Звиланчей.
Во время войны... А, вот хочу сейчас задать такой вопрос. А скажите, пожалуйста, а, нашим молодым зрителям, какие а, у нас в России самые главные города? Москва. Москва. А еще? Казань. Казань. А еще? Петербург. Санкт-Петербург. Но к большому э, счастью немцы не дошли до Казани. Поэтому в Казани у нас все было благополучно. И многие люди из Москвы, из Санкт-Петербурга, из других городов, которые захватили гитлеровские оккупанты, переселялись сюда к нам и пережили благополучную войну и смогли выжить. Но, к сожалению, большому немцы дошли до Санкт-Петербурга. Тогда этот город назывался Ленинград. И этот город заслуженно имеет звание героя. Он город-герой. Потому что этот город, до да, города дошли немцы. Они даже сумели этот город окружить. Полностью окружили кольцом. И в город не могли проникнуть ни а, как бы, советские солдаты, ни а, грузовики с пропитанием, ни с поддержкой от города не могли ни уехать и не въехать. Но защитники города этот город защищали, поэтому войти в город оккупантам не позволили. Но люди прожили в городе 872 дня. Сначала они кушали то, что у них было дома, и то, что они могли купить в магазине. Потом все в магазине закончилось. И из погреба картошка. Достали из погреба картошки, морковки, все запасы достали, съели. Нету больше ничего. Остались склады, которые в каждом городе такой есть неприкосновенный запас. И даже сейчас, в мирное время, эти склады существуют на какие-нибудь какие катастрофы вдруг случаются. Так вот, все люди, которые остались здесь, они съели все, что было на складах. Не осталось людям ничего есть. И люди начали умирать от голода. Не просто умирали, потому что нечего было есть. Жовненько корочки в лесу, там ягоды. А им нельзя было выйти в лес. Город окружен, вокруг враги. Ни один человек не мог выйти в лес, чтобы взять себе ягод, чтобы собрать грибов. Не было возможности. Врагов, враг, враги вокруг. Мало того, этот город еще бомбили. Постоянно были артналеты. И вот город, он жил и спасался. Знаете чем? Потому что в каждой квартире была, было радио. Была радиостанция. И радио вещало. Людям рассказывали о том, что происходит на фронте. И на этом радио работали музыканты, которые играли классическую музыку. И вот я сейчас вам расскажу одну историю, немножко даже прочитаю. Это из воспоминаний одного известного советского пианиста Александра Даниловича Каминского, который во время Великой Отечественной войны жил и концертировал в Восточном Ленинграде. В январе 1942 -го года, в самые тяжелые дни блокады, он работал на радио. И ежедневно, каждые полчаса между чтением ленинградских последних известий, он играл небольшие пьесы. И эти пьесы, когда люди, каждый сидя в своей холодной квартире, потому что дров не осталось, электричества нет, никакого отопления нет, зима, причем зима была суровая, 40 градусов. Все люди сидят и мерзнут, сожгли всю мебель, сожгли всю одежду, которая лишняя была, только то, что на них. Пустые квартиры, и каждый сидит в своей квартире, потому что уже сил на улицу выйти нету. И единственный источник жизни был, это было радио, по которому они слушали сводки, читали стихи и слушали музыку, которую играл Александр Данилович Каменский. И вот однажды на улице он встретил женщину, которая вообще еле-еле-еле, она даже не, она не шла, она стояла возле стеночки, увидела его и кинулась буквально к нему, и стала просить и умолять его прийти к ней домой. Она его знала, она его узнала, потому что он, он музыкант, она его узнала. И она попросила прийти, потому что у нее дома умирала мама. Она все была на последней стадии, стадии дистрофии. Дистрофия – это когда человек не может уже кушать, он даже, он даже уже и не хочет, он уже и не может принимать, потому что он высох весь. 
И вот она попросила прийти и сыграть, потому что мама очень любила музыку. Ну, конечно же, согласился. Он пошел к ним домой. И представьте, что он увидел. В то время, когда всю мебель сожгли, все сожгли, у них в комнате ничего не было, но стоял рояль. Они настолько любили музыку, что этот рояль они сохранили. И они его даже накрыли какими-то одеждами, какими-то тряпками, чтобы он не мерз. И вот он сыграл а, на, этой, а, на этом чудесном рояле. Он им играл до тех пор, пока у него самого не замерзли, не замерзли, не, не онемели руки. И, и мама этой женщины, она даже говорить не могла. Но она после того, как закончил Александр Данилович играть, дочь ее подошла к ней и поклонилась ей в пол. Сказала спасибо вам большое. Моя мама уснула счастливая. Вот какая сила у классической музыки. Давайте сейчас послушаем поэму, которую написал композитор. Мансур Музафар.
Вот то, что вы сейчас слушаете, это называется живая музыка. Эту музыку можно слушать всегда, даже на э, поле, даже в лесу, если есть инструмент. А вот электрическую музыку вы там не сможете послушать, потому что нужно электричество, нужны специальные приспособления для этого. И вот во время войны, именно тогда, когда не было электричества, когда не было а, той аппаратуры, которой слушали, а, можно слушать музыку, были, выручали всегда живые инструменты. На фронте играла гармошка, приезжали агит-бригады, которые играли а, на скрипке, на альте, а, конечно, фортепиано и рояль. А, это было редкостью, но наверняка в тех городах, которые освобождали наши советские войны, были, сохранялись какие-то инструменты, и тогда было праздником для всех солдат, праздником для всех людей, живущих в городе, когда они слушали музыку, которую для них играли музыканты. Во время войны... А, да, еще вот вопрос хочу спросить. Скажите мне, мои дорогие юные зрители, какой город нашей России открывает дорогу в Европу? Москва. Москва посередине. Ленинград. Нет, он тоже посередине. Ленинград. Кто ездил в Европу, поднимите руку. Не случилось. Так вот, самый пограничный город, это город Брест. И вот, пройдя Фашистские оккупанты захватили практически всю Европу, практически без боев. И пройдя даже город Брест, и вот впервые они столкнулись с сопротивлением, когда их не захотели пускать в свою страну, только в нашей стране, только в России. Они, со, они столкнулись с ожесточенным сопротивлением населения. Никто не хотел их сюда пускать, никто их здесь не ждал. И вот герои Бреста которые немцы прошли и пошли дальше, но Брест, там крепость такая, там катакомбы, так вот этот город сопротивлялся еще долгие-долгие месяцы, когда фашисты прошли, уже воевали в других городах, а в городе в этом остались защитники, которые сражались. И вот о защитниках, о том, как сражались во время войны наши люди, нам сейчас расскажет Матыгулина Маляка. Она нам сейчас прочитает стихотворение Мусы Джалиля Чупа. Постатором Бугин Томаттердам. Щелпан ел до сколок Танурлана. Щелпан Казам Шунда Кузел Дама Кили Поста Сузоб Кулларан. Киткен шокта кызым, Нега шулай кузлерме Эрнеп корадан. Сиздин мне эткен ирагенен Синин янда излеп колгадан. Сиздин мне синен ойрлунан Улем тисли ойши болганан. Сиздин мне синен ойрлганга Эткен кунгелы шулай тулганан. Терезеден ұсап қарап бордым. Шаулен тұрды көзім олдында. Сен янғансын екен елдіз тісі, Нұрым себеп ғымырым тамында. Әнейін білен қызым сіз екігіз, Тұрмышымның нұры едігіз. Сықланырлық мотор тұрмыш бізге Бүлі кеткен еді елі біз. Фашист кірді басып жер бізге, Орқасын асып балтасын, Ол яндыра, Уата елі бізні, Нешек шымар төзеп ятасын. Кеттім, қызым, Яқты бәқті бізні бір мәсішін фашист қолына. Елсам да, Олға елірмін, Кертті бұл дұшман елына. Мен сақларын ерек көнім білен, Елімні ғам, Сізні оппағым. Шотланырмын көріп, Хәрттам сайын, 
öz ilimde şılpan, balık kanan. Mən gülsünmez benim kanım bilen, yerge tuğan yoktu şılpanım. Sena berip yerek tibişimle, min görümde tınış yıklar mı? Yan yıldızım yoktu nurlarımda şağıldırıp minim ğımırımla, senin baktın işin hiç sızlanı korşu alam külü bölümle. Hoş apağım. Ol sultan atkanda, nurlar sebep şılpan kolukanda, min kaytar mı sena? Jini odanım. Avtomatım bulur. Orkanda biz otalı kızlı kovuşur biz. Yaş oralar külüm, şotlanıp, hem korar biz. İlde de oldansın, motorlanıp, ol dağın otkanın. Я прочитала вам письмо, которое написал Мусадилил своей дочери Чулпан. В нем он описывает то, как они хорошо жили до войны. Он описывает минуты прощания со своей дочерью и то, как он будет защищать, хранить, оберегать свою родину и свою дочь от фашистских захватчиков. Он обещает то, что он вернется целым и невредим. Спасибо. Я сейчас приглашаю сюда Федосеева Данила, который а, исполнит вам на прекрасном духовом инструменте кларнете произведение Нюрнберта Бургмюллера, партия фортепиано Дарья Складчика. Произведение называется «Дуэт».
А скажите мне, пожалуйста, вы сейчас услышали два инструмента. Первая исполнитель, исполнительница играла на инструменте, который называется альт. А Данила сейчас играл на инструменте, который называется кларнет. А скажите мне, пожалуйста, чем же они отличаются друг от друга? Заметили? Ну-ка, скажи. Ну? Кларнет – духовой инструмент, конечно. А альт – струнный инструмент. Струнный инструмент – это что значит? На струны, если играть на струнах, а духовой инструмент с помощью дыхания, да, человеческого. Молодцы какие! И сейчас а, для вас Данила исполнит произведение Клода де Дебюсси, которое называется Первая рапсодия. Партия фортепиано исполнит Ирина Михайлов.
Но наши советские солдаты во время войны это могли делать. И был такой герой во время войны. Звали его Петров Василий Степанович. Он лишился обеих рук. Но через год он вернулся на фронт и снова участвовал в боях. Он был артиллеристом. Он стрелял и убивал врагов. А как вы думаете, можно ли летать на самолете без ног? Нельзя. Но наши советские воины это могли. Был такой герой Алексей Петрович Моресьев. Он лишился обеих ног. Но после того, как он вылечился, он встал на протез, вернулся в действующую армию, сел в самолет и снова начал убивать врагов. Вот такие у нас были герои-солдаты. А как вы думаете, во время войны сражаются только солдаты? Нет. Конечно, нет. Во время войны на заводах и фабриках готовят, создают оружие, пули, пулеметы, снаряды. Кто? Дети, старики и женщины, потому что все мужчины на фронте. И вот такие маленькие ребята, мальчики и девочки работали на заводах и фабриках для того, чтобы у нашей армии было оружие. И именно поэтому, потому что все люди как один встали на защиту Родины, наша страна победила. И именно поэтому был День Победы. И именно поэтому наша страна снова засеяла поля. И теперь у вас есть много-много вкусных конфет и всякой разной еды. И именно поэтому у нас есть города, у нас есть дома благодаря вашим дедушкам, бабушкам, прадедушкам, прабабушкам, которые все для вас сделали, чтобы все у вас было хорошо. Поэтому, пожалуйста, не забывайте о героях, которые служили для того, чтобы счастье было каждому из вас и в доме каждого из вас, ныне живущих. Когда придете домой, обязательно спросите у папы и мамы, каких героев великих, Великой Отечественной войны вы знаете. Почитайте их подвиг, не забывайте. И последним номером нашей программы, который посвящен Великому Дню Победы. Вы услышите дуэт для двух кларнетов. Композитор Феликс Мендельсон, Федосей Данил и Ярослав Артемьев, партия фортепиано Ирина Михайловна.
красиво. Да. Это ведь играет только два инструмента. Представляете, когда играет целый оркестр. Кто из вас был на концерте оркестра какой-нибудь? Приходите к нам. У нас здесь часто бывает оркестр. У нас играет здесь оркестр Сварцанда. И играет прекрасную, чудесную музыку. В последний раз они играли концерт Моцарта. А к нам приезжал итальянский пианист. И исполняли здесь они вместе концерт Моцарта. Следите за нашей афишей и приходите к нам почаще. Скажите, пожалуйста. Каким хотите быть? Ну, как поделитесь своим секретом? Хотите быть президентом страны? Нет. Почему? У него ответственности больше. Конечно, ответственность большая, да. А премьер-министром? Нет. Тоже нет? А кем же тогда? Хорошими людьми самое главное. Как? Хорошими людьми самое главное. Хорошими людьми, все верно. Я очень а, надеюсь на то, что когда вы ссоритесь, когда вы ругаетесь друг с другом, вы начинаете что делать? Злиться. Злиться. Угу. Но для того, чтобы вам не начать драку, как человек злиться? Вы сразу в драку бросаетесь? Да. Угу. Так вот, итоги Великой Отечественной войны говорят о том, что в драку бросаться нельзя. Нужно учиться договариваться. Нужно учиться жить друг с другом мирно. Я очень надеюсь на то, что вы много будете читать, много будете смотреть фильмов. Вы узнаете, что такое была Великая Отечественная война. И когда вы станете взрослыми, вы никогда не допустите, чтобы в вашей стране, чтобы в вашем доме началась война. Правда? Я очень желаю вам мирного неба, счастья и добра. Приходите к нам по части. Наш Спасибо. Окончен. До свидания. Спасибо. Спасибо.